ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ ആണ് ഇതിന് നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോറിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി സർദ ടൈപ്പ് ഫോളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മുടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലം അപ് സ്ട്രീം ആണ് താഴത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് എനിക്ക് ഈ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ കാണാം അപ്പൊ ത്രൂ ദി ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം ദി അപ് സ്ട്രീം ടു ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ അപ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കുഷൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഈ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സും ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി അടുത്ത സർദ ടൈപ്പ് ഫോളിലെ ഡിസൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് അപ് സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കെം എക്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കെം എക്സ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ആൻഡ് അപ് സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്തിൻ അപ് സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബെഡ് വിത്ത് ഇൻ അപ് സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ ബെഡ് ലെവൽ ഇൻ അപ് സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ഡ്രോപ്പ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റെപ്പ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ഡി ആണ് സോ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ക്യുമിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ക്യുമിക്സ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ക്യുമിക്സ് ആണ് ദോർ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ക്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ട്രപ്പിസോയിഡൽ ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്രപ്പിസോയിഡൽ ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എൽ എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ബി റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ എച്ചും ബിയും എല്ലാം ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഇപ്പൊ എച്ച് ബൈ ബി റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഈ ബി ഇല്ല ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡി ആണ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇനി എച്ച് പ്ലസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഡി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടി അത് നമുക്ക് ഈ ബിയുടെ ഇക്വേഷന്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡിക്ക് പകരം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ വരിക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ആണ് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യൂടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ക്യുമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാം
അപ്പൊ കിട്ടുക എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ വെച്ച് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് സോ എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും അതാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് മേളിലത്തെ പവർ ആയിട്ട് ബാക്കി ഈ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ടു ട്വന്റി സിക്സ് എല്ലാം ഈ താഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടിയുടെ താഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നാകും അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ഡി നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്മോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ സ്മോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് എബോവ് ബെഡ് നോക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് എബോവ് ബെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് എച്ച് ആണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്തിൽ നിന്ന് ഈ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് എബോവ് ബെഡ് അപ്പം ഡിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ട്രപ്പിസോഡൽ ക്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ ക്രസ്റ്റ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീം ബാറ്ററിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുക വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ് സ്ട്രീം ബാറ്ററിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം സോറി വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീയും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റും കനാൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ടു വൺ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ട്രപ്പിസോഡൽ ക്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി എ വി എ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പൊ ക്യു ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡ് വിത്ത് പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇസ് ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബെഡ് വിത്ത് പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി എന്നായത് അപ്പം ഫോർട്ടി ആണല്ലോ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ബൈ ബെഡ് വിത്ത് നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഡിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരിക സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി ഹെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നതാ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി വി എയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ കിട്ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരിക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ് സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ് സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ കിട്ടുക അപ്പൊ അപ് സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് അപ് സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ അപ് സ്ട്രീം എഫ് എസ് എല്ല് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ
അപ്സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കളയണം എച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിന് കിട്ടിയിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരിക ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി ഇ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്സ്ട്രീം ടി ഇ എൽ മൈനസ് ആർ എൽ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് അപ്സ്ട്രീം ടി എൽന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആർ എൽ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിവിടെ കഴിയുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഡിസൈൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഓഫ് സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഡെപ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റേണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റേൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇ എച്ച് എൽ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫോൾ ആണ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം എൽ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇ എച്ച് എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാറിപ്പോയത് ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ആർ എൽ ഓഫ് ബെഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം നോക്കാം ഇപ്പൊ ഡെപ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം കിട്ടി ഇനി ആർ എൽ ഓഫ് ബെഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ആർ എൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആർ എൽ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആണ് എക്സ് അത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സോ ഇവിടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സോറി ടു ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ടു ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയി ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എക്സ് കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എൽ സി കിട്ടി ആർ എൽ ഓഫ് ബെഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിയുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയും കഴിയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സി പേജ് ഹെഡ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി ആണ് സ്മോൾ ഡി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്ലിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് അതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ബ്ലിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ബ്ലിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്രീപ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ബ്ലിക്സ് തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് മുടികളിലെ അതിൽ പഠിച്ചതാട്ടോ ഈ ബ്ലിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റും സി പേഷ്യൻറ്റും ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തും ഒക്കെ അപ്പൊ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് എസ് ഇൻറ്റു സി ആണ് അപ്പൊ എച്ച് എസിന്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റർ എന്നാണ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുക ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൈലുണ്ട് ഇങ്ങനെയാന്ന് വെക്ക അപ്പം ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാ
പൈലിൻ്റെ ഈ പൈലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ പൈലിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ഇതാ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ഈ പൈലിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ഈ പൈലിൻ്റെ ഇ ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രീപ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ക്രീപ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എസ് ഇന്റെ സി ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതാത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഇതാണ് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഈ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഡി ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വൺ മീറ്ററും വൺ ഇത് വൺ മീറ്ററും ഇത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററും അപ് സ്ട്രീമിന്റെ വൺ മീറ്ററും ഇത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ് വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ ക്രീപ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹോറിസോണ്ടലി പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി പോയി അതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ വെർട്ടിക്കലി മാത്രം ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലെങ്ത് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരം വെള്ളം എന്തേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ആ വെർട്ടിക്കലി ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലെങ്ത്തിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാ ഈ ഡൗൺ അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഇതാ ഈ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇങ്ങനെയല്ല വെള്ളം പോവുക അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ കൂടണം അത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഈ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടണം കാരണം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് കിട്ടണം സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇംപെർവിയസ് ഫോർ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോറിസോണ്ടലി ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ കൂടിയാണല്ലോ ഹോറിസോണ്ടലി ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ക്രീപ് ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ് ക്രീപ് ലെങ്ത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാം സോ ക്രീപ് ലെങ്ത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക 5.2 പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ കുറയ്ക്കുക സോ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം മിനിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ടു ദി Downstream of the toe of the crest wall. In the word, crest wall in the toe of the downstream like a downstream, crest, crest wall in the downstream like a minimum length of impervious floor. Now, we have to take LD and we have to take LD. 2 into D plus 1.2 plus HL and then the equation. So, 2 into D. ഡിയുടെ ഫോർ ഡിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് എച്ച് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇംപെർവിസ് ഫ്ലോർ ക്രസ്റ്റ് ഫോളിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ വരെയുള്ള മിനിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ഇംപെർവിസ് ഫ്ലോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഇനി ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അപ് സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് നോക്കാം ബാലൻസ് ലെങ്ത് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ അപ് സ്ട്രീം ഓഫ് ദി ക്രസ
horizontal impervious floor എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലോറിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള ഈ ലെങ്ത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഇ എയ്റ്റ് മീറ്റർ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോറിസോണൽ ഇമ്പർവിസ് ഫോർ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മീറ്റർ ഈ എയ്റ്റ് ഇതാ കേട്ടോ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫസ്റ്റ് ബോളിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള മിനിമം ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബാലൻസ് ലെങ്ത് സെവൻ മീറ്റർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് തിക്നെസ് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറും തിക്നെസ്സും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള ആക്ച്വൽ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈക്വൽ ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ കിട്ടിയായിരുന്നു ആ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ചു കാണിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് കട്ട് ഓഫിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ഈ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി വെള്ളം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് രണ്ടെണ്ണം വേണം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫും രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ട്വന്റി പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഇനി അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അണ്ടർ അപ്സ്ട്രീം ഫ്ലോർ അപ്പൊ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അണ്ടർ അപ്സ്ട്രീം ഫ്ലോർ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ബൈ ദി വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മിനിമം തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രൊവൈഡ് മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ഫ്ലോ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് എസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എസ് ഇൻഡ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് ആണ് എച്ച് എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബാലൻസ് ലെങ്ത് ബാലൻസ് ലെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീമിൽ കൊടുക്കില്ലേ അപ് സ്ട്രീമിൽ കൊടുത്ത ഒരു ബാലൻസ് ലെങ്ത് സെവൻ മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതാ കേട്ടോ പ്ലസ് ടു ഡി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ് സ്ട്രീമിലെ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ഡി വൺ ബൈ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് ക്രീപ് ലെങ്ത് പ്ലസ് എച്ച് ആണ് ഇക്വേഷൻ സോ എച്ച് എസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എച്ച് എസിന്റെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബാലൻസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് വൺ ആണ് ബൈ ക്രീപ് ലെങ്ത് ട്വന്റി പോയിന്റ് ടു ആണ് പ്ലസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ
നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു കിട്ടി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം പ്രൊവൈഡ് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ കിട്ടിയിരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഹെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള തിക്നസ് റിക്വയർഡ് പ്രൊവൈഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ തിക് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ ഓവർലീഡ് ബൈ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് കൊടുക്കണം ഫ്ലോറിന് ഓവർലീഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബ്രിക്ക് പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ തിക്നസ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇനി പ്രൊവൈഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രൊവൈഡ് മിനിമം തിക്നസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇത് എവിടേക്കാണ് ഒന്ന് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം ഈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓവർലീഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തിക് ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് അറ്റ് ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ ഇത് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കാരണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീമെന്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം തിക്ക സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് തേർഡ് വൺ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ അറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം ഡൗൺസ്ട്രീം ടോ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഡൗൺസ്ട്രീം ടോ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നാല് നാല് തിക്നസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കാരണം ഒരെണ്ണം സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കാരണം ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോറിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ത്രീ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ കമ്പി ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഡിഫറെന്റ് തിക്നസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആണ് ഫീലർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് എച്ച് എൽന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എച്ച് എൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി വിങ്സ് മേ ബി വിങ്സ് മേ ബി വാർട്ട് to 1 is to 1 slope at a splay of 1 in 3 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്ക ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്സ് മേബി വാപ്ഡ് ടു 1.1 സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ സ്പ്ലേ ഓഫ് 1 in 3 ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് Downstream wings above the bed. Downstream wings ഡൗൺസ്ട്രീം വിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അബൌ ദി ബെഡ് ഉള്ള ടോപ്പ് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്ങിന്റെ ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് ഫ്രീ ബോട്ട് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ ഡെപ്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടി വാട്ടർ ഡെപ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
full supply depth in the water 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 depth in the length of length of what we measured along the center line with the last portion of the design the last portion of the center line of canal equal to the e 2.3 into the height 2.3 into e 1 in 3 to 3 2.3 into 3 equal to 6.9 meter in the kit Bing in the length and get it, and the bed in the above all the topmost height and get it in the design of downstream is it three and all other. At the step six and a body can another step six downstream pitching on a downstream pitching the first on a bed pitching bed pitching. The length of bed pitching is the same as the length of bed pitching. Length of bed pitching. Now, the table is the same as the head over crest. Now, the head over crest is capital H equal to 0.85. Now, the head over crest is capital H equal to 0.85. Now, the head over crest is capital H equal to 0.85. அப்பு இதின்ட கரச்போன்னிங் ஆயிட்டும்ல total length 9 plus 2 H L என்ன கொடுத்திரிக்கின்னே so இன்னு இக்கேசும் வருகா 9 plus 2 H L இடு வாலியுக்கு சப்ஸ்டிட்டு கொடுக்க 9 plus 2 into H L இந்த value 1.5 வான அதில் சப்ஸ்டிட்டு செய்து கொடுக்காம் நமக்கு கிட்டுந்த value வான 12 meter 12 meter இனி இவுடைக் கண்டு remarks இந்த வடைக் கண்டு the horizontal up to end of my center wings அப்பு இல்ல இப்பட் பிச்சிங்க பர்ச்சு பாகம் horizontal ஐருக்கிம் up to the my center wings பார்க்கி பாகம் sloping ஐருக்கிம் and it will be at a slope of 1 in 10 அப்பு இது இது போலுதன்னே இது விக்கியா this may be provided horizontal up to end of masonry wings and then sloping at 1 in 10 in the weekend length of sloping pitching number is 7 meter length of sloping pitching equal to 7 meter totally 12 meter 7 meter அது போலே length of horizontal pitching horizontal pitching நமுக்கு 6 meter இதில் கொரையாம் பாடலும் நேல்லும் இது கூடியாலும் வாட்பில் அப்பு 7 meter 6 meter பொடுக்கு இன்னை அடுத்து நமுக்கு toe hole हோக்கா B toe hole side pitching கையிலும் அடுத்துது toe hole toe hole இந்த specification ஆனு Provide one tow wall of one meter depth and zero point four meter width. This is the number of the tow wall in the specification. And the side pitching on side pitching. The side protection number of the Side protection provided with 0.2 meter thick brick on edge. That is side pitching when you say 0.2 meter thick brick on edge. That is the slope on a vart at a slope of 1 and a half is to 1. It is a slope. The side pitch in the middle is 0.2 meter thick brick which it is and it will be warped at a slope of 1 and a half is to 1. We will add the energy dissipators. Step 7. Energy dissipators. Step 7. Energy dissipators. 
അപ്പൊ അത് ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് ഡി സി ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് അപ്പം ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത് സ്മോൾ ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ എൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്മോൾ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് സൈസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് നോക്കാം ഏ സൈസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സി എന്നാണ് കൊടുക്കുക ടു ഡി സി ഇപ്പൊ ഡി സി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി വിത്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് നോക്കാം വിത്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് അത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സി ആണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ടു റോസ് ഓഫ് ടു റോസ് സ്റ്റാഗേർഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റോസ് ഓഫ് സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സി ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ക്യൂ ബ്ലോക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് ആണ് ഇത് ക്യൂ ബ്ലോക്സ് ആണ് ഇത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞാല് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി സോറി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് കിട്ടും ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ കിട്ടി ഇനി വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഈക്വൽ ടു ഈ സെയിം സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഹൈറ്റും സെയിം സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ ക്യൂ ബ്ലോക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എന്നിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ടു റോസ് സ്റ്റാഗേർഡ് at the end of impervious floor impervious floor in the end la na nammude q blocks provide cheynadu drawing il kaanumbo ningalku sherikku manasilagum so ini adutha step 8 aanu step 8 nu parna upstream approach aanu step 8 upstream approach ni radius of Radius of upstream wings എന്നാ നോക്കാം 
radius of upstream wings equal to 6 h on a equal to 6 into h in the value 0 0.85 equal to 5 meter approximately in the head on 6 into 0 0.85 h head on equal to 5 meter in the okay now we have to serve that type of design steps in the drawing this value is where we have to draw this value this is the type of drawing. This is the type of drawing. If you want to see this shape, you can see the type of drawing. If you want to see this value, you can see the value. If you want to see the design, you can see the design. So, you can see the design. 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 Now, we will draw the type of the drawing. Now, we will draw the question of the question of the values. Now, we will draw the downstream bed level. We will draw the bed level of 215 meters. That is why we will draw the downstream bed level of 215 meters. Now, we will draw the upstream bed level of 216.5 meters. That is why we will draw the upstream bed level of 216.5 meters. Ini full supply level of downstream, nama lama mark sehingga ada ibadah yang ada. Karena downstream full supply FSL equal to 216.8 nama benda dah ibadah yang ada mark sehingga ni. Itu yang ada nama cost itu dengan rikinna values itu ada yang ada. Ini untuk first step itu nama kita nak. First step itu capital H nama value kita ini adalah capital H nama value kita ini rikinna adalah 0.85 ada. Adalah dah ibadah kau terikinna kan? Capital H head dan perkristin dalam mail itu adalah Head dana ini capital H, pada dana 0.86, alam 0.85 meter dana kau terikat dengan. Okay, ini, ini berada small d kan do, is small d ada value dalam kita terikat dengan 2.45, ada anda, ini berada dalam tu, ini berada mana small d 2.45 meter dana kau terikat dengan. Okay, ini crust ini level yang dalam parni itu, dalam kau. 217.44 इन्द्र की टी टंडे क्रस्टिंग लेवल इन्द्र बने 217.44 इन्द्र की टी टंडे दाना दाई वड़ा क्रस्ट 217.44 लेंगे 217.45 इन्द्र बने दाई इवड़े इगल दिवे चली की नज़र ये डिसाइन ऑफ सिस्टर्न डाट नम करे 0.3 मीटर डेप्थ की टी टंडे सिस्टर्न डेप्थ अदाना दाई वड़ा कोड तेक इन्द्र 0.3 मीटर � RL of the bed of the system number is 214.7 and 214.69 get it and that is why it is 214.69 it is a system length so it is 214.69 it is depth 0.3 meter we provide it here we have to provide the upstream cut off in the depth 1 meter and 1 meter and that is why the downstream cut off in the depth we have to provide 1.6 so this is 1.6 item Okay, now we have to look at the upstream of the length of the impervious flow to be provided under the upstream of the crust in the bottom of the crust in the bottom of the crust. So, we have to look at the bottom of the crust in the bottom of the crust. That is 4.7 plus 2.7. That is 7. Now, we have to look at the bottom of the crust in the bottom of the crust. We have to provide the upstream crust in the upstream side. That is the bottom of the crust. लेंथ पर सेवेन मीटर वैध में रही दिखी, ओके? इन्हें बाहर के दिखनेस इन्हें कार्य करना है, अपन नमूने पर आधे में पार नहीं रहते, कैलकुलेशन फॉर अपलिफ्ट प्रेशर एंड थिकनेस इन्हें आगे डे स्टेप पे फोर लग नमक को कार्य थिकनेस ऐका पार नहीं टंडन नमले, अपन आधे में नमक को एक मिनिमम थिकनेस जीरो पॉइंट thickness आना कोड करने इन्हें पार नहीं रहना, so अदौ कोण डायना नामले ये वड़ा 1.4 मीटर thickness नामले ये वड़ा कोड दिए किन्हें दर। आने शेषम दा इधर न तार ना मुकोरे 1 मीटर ऐट कोड दाम दिया ये वड़ा। फिर ना नामले डो पार नहीं रहना, उरे 0.6 मीटर thickness प्रोवाइड चाहिए ना, at the downstream end of the floor, अब फ्लोर इन्दे downstream end ना पर 
തിക്നെസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഡോ ക്രസ്റ്റിന്റെ ടോയിഡ് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ക്രസ്റ്റിന്റെ ടോ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ടുവേഴ്സ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു സോ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സോ മിനിമം തിക്നെസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോറിൽ ഇതാണല്ലോ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് അപ്പൊ അവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വൺ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം ദി ടോ ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ഇതാ ഈ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സോറി ഇവിടെ അല്ലാട്ട വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഇവിടെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം ദി ടോ ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ത്രീ മീറ്റർ മാറി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ തിക്നെസിന്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്ങിന്റെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വാർട്ട് വിങ് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇതാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റീന്റെ കൂടെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്ങിന്റെ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റീനും ഈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കൂടെ കൂടി ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഈ ആർ എൽ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ്ങിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബെഡ് പിച്ചിങ് നോക്കാം ബെഡ് പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ബെഡ് പിച്ചിങ് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ലോപ്പ് വൺ വൺ ഇൻ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിച്ചിങ് വൺ ഇൻ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ പിച്ചിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ അവിടെ ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിക്സ് മീറ്റർ കൊടുത്തത് അതുപോലെ സ്ലോപ്പിംഗ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ അവിടെ ലെങ്ത് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ലെങ്ത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് മീറ്ററുമായി സെവൻ മീറ്ററുമായി പിച്ചിങ് വൺ ഇൻ ടെൻ ആയി അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് എഴുത് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബെഡ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി അടുത്ത ടോ ബോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ടോ ബോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ടോ ബോൾ ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോ ബോളിന്റെ ഡെപ്ത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സൈഡ് പിച്ചിങ് ആണ് സൈഡ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ സൈഡ് പിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് സൈഡ് പിച്ചിങ് കൊടുക്കുക സോ സൈഡ് പിച്ചിങ് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തിക്കുന്ന ചുമ എഴുതി വെക്കുക അതാണ് ഇവിടെയാണ് സൈഡ് പിച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബ്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡ് പിച്ചിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എനർജി ഡിസിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് എനർജി ഡിസിപ്പീറ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ സീറോ പോയി രണ്ട് റോ ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു റോ ഇത് വേറെ റോ അപ
പിന്നെ ഇത് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂയിൽ കാണുമ്പോൾ വ്യൂയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇത് സെയിം തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി അപ്പം മെയിൻലി നിങ്ങൾ ഈ ലോങ് ടേൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുക അതിലെ മാർക്കിംഗ്സ് തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂസിലും വരുന്നത് പക്ഷെ നോക്കുന്ന വ്യൂ വേറെ രീതിയാന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ലോങ് ടൂൾ സെക്ഷന്റെ വാല്യൂസ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുക അത് തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഹാഫ് സെക്ഷൻ ഹാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലാനും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പൊ സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോള് തീർന്നു ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് താങ്ക് യു